கே எல் ஆர் தி ஃபோட்டோ குரு யூடியூப் சேனலுக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் என் பெயர் கே எல் ராஜா பன்சங் ஃபோட்டோகிராஃபி மேலே உங்கள் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டாக ஃபோட்டோகிராஃபி ஆரம்பித்து பண்ணலான்னு நினச்சிட்டு இருக்கீங்களா ஃபோட்டோகிராஃபி நீங்கள் பிகின் பண்ணும்போது என்ன மாதிரி கேமராஸ்லாம் வாங்கலாம் அப்படிங்கிற பற்றி யோசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டிங்களா அப்போது இந்த வீடியோ உங்களுக்கானது தான் இந்த வீடியோவை முழுவதும் பாருங்கள் ஆக்சுவலி ஆரம்பத்துலேருந்து கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் நீங்கள் பாருங்கள் அப்போ தான் வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் வீடியோ அப்படி பார்த்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் வீடியோஸை லைக் பண்ணுறது அப்புறம் டிஸ்லைக் பண்ணுறது அப்புறம் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஷேர் பண்ணுறது அந்த மாதிரிலாம் செஞ்சிங்க அப்படின்னா எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் நாங்கள் ரிலீஸ் பண்ண வீடியோஸ் உங்களுக்கு அப்டேட்ஸ் உங்களை வந்து சேரணும் அப்படின்னா நீங்கள் முதல்ல என்னுடைய சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் பெல் பட்டனையும் நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணி வைங்க ஃபோட்டோகிராஃபி நான் ஆரம்பிக்க போகிறேன் எனக்கு வந்து ஃபோட்டோகிராஃபியில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது நான் மொபைல் ஃபோன்லலாம் நல்ல நல்ல ஃபோட்டோஸ் எடுப்பேன் நிறைய பேருக்கு நான் எடுக்கிற ஃபோட்டோஸ்லாம் பிடிச்சிருக்கு அதுக்கப்புறம் எனக்கு கூட பார்த்திங்க அப்படின்னா இதுக்கு அடுத்த லெவலில் நான் வந்து ஒரு டிஎஸ்எல்ஆர் கேமராவோ மிரர்லெஸ் கேமராவோ வாங்கிட்டு இதை ஃபர்தராக எடுத்துகிட்டு போகலாம் அப்படின்னு நினச்சி என்கிட்ட நிறைய பேர் வந்து என்ன கேமரா வாங்கலாம் அப்படிங்கிறத கேட்பாங்க ஆக்சுவலாக இன்ஃபேக்ட் நம்மளுடைய சேனலில் கூட பார்த்திங்கன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் வரக்கூடிய கேள்விகளில் அதிகப்படியான கேள்வி எதுவாக இருக்குது கேட்டிங்க அப்படின்னா ஒரு நாற்பதாயிரக்குள்ளே எனக்கு ஒரு நல்ல கேமரா சொல்லுங்கள் ஐம்பதாயிரக்குள்ளே ஒரு நல்ல கேமராவை சொல்லுங்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் சொல்லுவாங்க இல்லை ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு மாடலை சொல்லிவிட்டு நான் வந்து ஒரு பிகினராக இருக்கேன் இந்த கேமரா வாங்கலாமா அப்படிங்கிற மாதிரியான கமெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரியான கேள்விகள் வந்து நிறைய இருக்கும் ஆக்சுவலாக ஏன்னா ஆரம்பத்தில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து எல்லாருக்குமே வந்து தெரிஞ்சுக்கணும்னு ரொம்ப ஆசையாக இருக்குது ஏன்னா மார்க்கெட்டில் வந்து உங்களுக்கு எக்கச்சக்கமான கேமராஸ் இருக்குது எக்கச்சக்கமான பிராண்ட்ஸ் இருக்குது அப்படி இருக்கும்போது இதில் எந்த மாதிரியான ஒரு கேமராவை நான் வாங்கி பயன்படுத்தினா என்னுடைய தேவைக்கு அது பயனுள்ளதாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுல ஒரு சின்ன ஒரு கேள்வி அப்படிங்கிறது எல்லோரும் மனதிலையும் இருக்கும் அதனால தான் இந்த வீடியோவை நான் ரிலீஸ் பண்ணலாம் சொல்லிட்டு நான் கம்மி பிளான் பண்ணேன் முக்கியமாக என்னை பொறுத்தளவுக்கு அந்த பிகினர்ஸ் உடைய கேமராஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிக்கும் போது அதில் வந்து ஒரு ஆறு விஷயங்கள் நான் வந்து முக்கியமாக நம்ம மனசில் வச்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அதில் முதல் என்ன அப்படின்னா நம்மளுடைய அஃபோர்டபிலிட்டி அதாவது வந்து ஒரு கேமரா வாங்கிறதுக்கு முன்னாடி எவ்வளோ பணம் நம்ம வந்து செலவு பண்ணலாம் அந்த கேமரா ஃபிக்சலாக அப்படிங்கிறது ஏன்னா இது வந்து நம்ம ஃபோட்டோகிராஃபியை வந்து எந்த லெவலுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறோம் ஃபோட்டோகிராஃபியோட கேமராவோட எவ்வளோ நேரம் நம்ம செலவு பண்ண போகிறோம் அப்புறம் வந்து அந்த ஃபோட்டோகிராஃபியினுடைய பர்பஸ் என்ன அப்படிங்கிறதுலாம் பொறுத்தது ரெண்டாவது தவிர நம்மளுடைய பாக்கெட் சைஸையும் பொறுத்தது எவ்வளோ நம்மளால் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற விஷயம் கூட இருக்குது ஆக்சுவலாக அதனால் ஒரு கேமராவில் வந்து அதிகமான ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லிவிட்டு அதிகமான வேலை கொடுத்து ஒரு கேமரா வாங்கிட்டோம் அப்படின்னா அதை பயன்படுத்துறதுக்கு நம்ம நேரம் எல்லாம் வச்சுக்கோங்களேன் அந்த கேமரா வந்து நமக்கு வேஸ்ட்டாக வீட்டில் கொண்டுருக்கோம் அதே மாதிரி நமக்கு வந்து நிறைய க்ரியேட்டிவிட்டி இருக்குது வித்தியாசமாக யோசிக்கக்கூடிய ஒரு பர்சனாக நம்ம இருக்கிறோம் அப்படின்னா வேலை குறைவாக இருக்குதுன்னு சொல்லி கேமரா வாங்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது அடுத்த எல்லாமே எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு நம்மளால் முடியாமல் போயிடும் இப்படி இந்த அஃபோர்டபிலிட்டின்னு பொறுத்த அளவுக்கு வந்து நிறைய சின்ன சின்ன சிக்கல்கள் இருக்குது ஆக்சுவலாக ஸோ இது வந்து முதல் பாயிண்ட்டாக நம்ம வந்து கன்சிடர் பண்ண வேண்டியது ரெண்டாவது பாயிண்ட் என்னென்னா நம்ம ஒரு பிகினராக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால அந்த கேமரா வந்து நமக்கு யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கணும் யூசர் ஃப்ரெண்ட்லி அப்படின்னா பயன்படுத்துறதுக்கு எளிதாக இருக்கணும் சில நம்ம கேமரா வாங்கின உடனே இப்போ கேமராவோட நம்ம வந்து ஒரு ஒரு கண்ட்ரோலுக்கும் ஒரு ஒரு செட்டிங்ஸுக்கும் நம்ம சண்டை போடுற மாதிரி இருக்கக்கூடாது இல்லை தேடி தேடி அது கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கக்கூடாது ஓகே ஸோ ஈஸியாக வந்து அந்த மெனூஸ் ஆகட்டும் இல்லாட்டி செட்டிங்ஸ் ஆகட்டும் இல்லாட்டி கேமராவுடைய மற்ற டயல்ஸு மற்ற பட்டன்ஸு இதெல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா எளிமையாக வந்து நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை செய்கிற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா பிகினர்ஸுக்கு வந்து ஃபோட்டோகிராஃபி மேலே வந்து ஒரு ஒரு ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் வராது ஒரு வெறுப்பு வராது ஆக்சுவலாக ஏன்னா ஆரம்ப காலத்தில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம எடுக்கிற படங்கள் வந்து நல்லா வரணும் அப்படிங்கிறது முக்கியமான விஷயம் அதுக்கு வந்து இந்த கேமரா வந்து பார்த்திங்கன்னா பயன்படுத்துறதுக்கு எளிதாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது ரெண்டாவது பாயிண்ட் ஆக்சுவலாக மூணாவது வந்து அதனுடைய படங்களுடைய தரம் இமேஜ் குவாலிட்டின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலாக இமேஜ் குவாலிட்டி ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா நம்ம ஆல்ரெடி வந்து மொபைல் ஃபோனில் ஃபோட்டோஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு இருக்கோம் நமக்கு இல்லை சில பேர் பார்த்திங்கன்னா பாயிண்ட் அண்ட் ஷூட் கேமராஸ்லேயும் ஃபோட்டோஸ் எடுத்துகிட்டு இருப்போம் எதுக்காக நம்ம டிஎஸ்எல்ஆர் போகணும் எதுக்காக நம்ம வந்து மிரர்லஸ் கேமராவுக்கு போகணும் அப்படின்னா அந்த சென்சார் சைஸ் பெருசாக இருக்குது சென்சார் சைஸ் பெருசாக இருக்கிறதுனால அத
மேனுவல் மோட்ஸ் இப்போ வந்து பல விஷயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கேமரா வந்து நீங்கள் ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் அதாவது ஃபோட்டோகிராஃபியை நீங்கள் தொடர்ந்து நீங்கள் பயிற்சி பண்ணி நீங்கள் ஃபோட்டோஸ் நிறைய எடுத்துகிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா க்ரியேட்டிவாக சில விஷயங்கள் பண்ணலாம் நினைப்பீங்க பார்த்தீங்களா ஆட்டோமேட்டிக்காக வாங்கி முதல்ல எடுப்போம் நம்ம கேமரா சில எல்லோருமே அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் நமக்கு இன்னும் பிடிச்ச மாதிரி நம்ம விருப்பப்படி சில படங்களை எடுக்கணும் அப்படிங்கும்போது அந்த இடத்துல மேனுவல் மோடுடைய ஆப்ஷன் இருக்கணும் இல்லையா சொல்ல அது கூட நம்ம முக்கியமான ஒரு விஷயமாக நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும் இதையும் தாண்டி வந்து ஃபோட்டோகிராஃபி இன்றைக்கி நம்ம இந்த கேமரா வாங்கியிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் நமக்கு ஃபோட்டோகிராஃபி கற்றுக்கிட்டே வர சமயத்தில் நமக்கு அதில் நிறைய ஒரு ஆர்வம் வந்திருக்கு அப்போது அது பயன்படுத்தி இன்னும் கொஞ்சம் க்ரியேட்டிவான படங்களை அட்வான்ஸான ஒரு படங்களை நம்ம எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு நம்ம இப்போ வாங்கிருக்க கேமரா வந்து கொஞ்ச நாளைக்கு நமக்கு வந்து பயனுள்ளதாக இருக்குமா அப்படிங்கிறது நம்ம பார்க்கணும் இது வந்து ஒரு ஃபியூச்சரிஸ்டிக் ஒரு கேன் சே கோல் ஆர் ஃபியூச்சரிஸ்டிக் பர்பஸையும் நம்ம கொஞ்சம் மைண்டில் வச்சுக்கணும் அதனால் ரொம்ப ஒரு பேசிக்கான கேமரா வாங்கிட்டோம் அப்படின்னா மேபி வந்து அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு நீங்கள் போகும்போது உங்களுக்கு அது உதவிகரமாக உங்களுக்கு இருக்காது பார்த்தீங்களா அதனால் இந்த ஆறு பாயிண்ட்டையும் கன்சிடர் பண்ணி தான் அந்த வீடியோவில் வந்து நான் வந்து ஆறு கேமராக்களை பற்றி உங்களை உங்கள்கிட்ட பேச போகிறேன் இந்த ஆறு கேமராஸும் டிஃப்ரெண்ட் பிராண்ட்ஸில் உள்ள கேமராஸாக இருக்கும் ஆக்சுவலாக ஆனால் அந்த கேமராஸ் நான் வந்து வரிசையாக சொல்லும்போது அதனுடைய ப்ரைஸ் ஆர்டரில் அதாவது முதல்ல விலை குறைவான கேமரா பற்றி நான் பேசிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து அதனுடைய விலை அதிகமாக மாதிரி அந்த ஆர்டரில் நான் வந்து நான் உங்கள்கிட்ட பேச போகிறேன் இது வந்து ஆர்டர் ஆஃப் ப்ரிஃபரன்ஸ் அப்படிங்கிறது பேஸ் அந்த ப்ரைஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் ஆக்சுவலாக முதல்ல நிக்கானுடைய டி த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிற ஒரு மாடல் அது அது எயிட்டின் டு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் எம்எம் கிட்லன்ஸோடு உங்களுக்கு கிடைக்குது இந்த கேமரா வந்து ஒரு சாலிடான ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷனோட ஒரு பிகினர்ஸ்க்குள்ள எல்லா ஸ்பெக்ஸோடையும் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு அருமையான ஒரு கேமரா ஹேண்ட்லிங் கொஞ்சம் கூட ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு சென்சாருடைய குவாலிட்டி இமேஜ் குவாலிட்டி அப்படிங்கிறது டெஃபினட்டாக வந்து இட் இஸ் ஒர்த் த மணி அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம பார்க்கலாம் ஆக்சுவலாக இந்த கேமராவுடைய இன்னும் சில ஸ்பெக்ஸ் பற்றி நம்ம தொடர்ந்து பார்க்கலாமே இது வந்து ஒரு டிஎஸ்எல்ஆர் கேமரா சென்சார் பார்த்திங்கன்னா வந்து க்ராப் சென்சார் கேமரா ஏபிஎஸ்சி சென்சார்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இதனுடைய மெகா பிக்சல்ஸ் கவுண்ட் அப்படிங்கிறது டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் டூ மெகா பிக்சல்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது போதுமான அளவு ஒரு நல்ல ரெசல்யூஷன் உள்ள ஒரு கேமரான்னு சொல்லி சொல்லலாம் லென்ஸோடைய மவுண்டன் எடுத்துகிட்டிங்கன்னா நிக்கானுடைய எஃப் மவுண்ட் ஆக்சுவலாக டிஎக்ஸ் மவுண்ட் ஆக்சுவலாக டிஎக்ஸ் லெங் மவுண்ட் அப்படின்னா அந்த க்ராப் சென்சார் கேமராக்குன்னு உள்ள லென்ஸுடைய ஒரு மவுண்ட் ஆக்சுவலாக இப்போ ஸ்க்ரீன் எடுத்துகிட்டிங்க அப்படின்னா அதாவது எல்சிடி ஸ்க்ரீன் எடுத்துகிட்டிங்கன்னா அது ஒரு த்ரீ இன்ச்சஸ் இருக்குது உங்களுக்கு டயக்னலாக அது கிட்டத்தட்ட வந்து உங்களுக்கு ஒம்பது லட்சத்து இருபத்தோராயிரம் டாட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஆனால் டில்ட்டிங் ஃபெசிலிட்டியும் வந்து அந்த ஸ்க்ரீனில் உங்களுக்கு இல்லை அண்ட் அதனுடைய மேக்ஸிமம் பஸ்ட் ரேட் அப்படின்னா அதாவது கண்டினியூஸாக எவ்வளோ ஃபோட்டோஸ் எடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு ஃபோட்டோஸ் எடுக்கலாம் பெர் செகண்ட் வீடியோவோட ரெசல்யூஷன் எடுத்துகிட்டிங்க அப்படின்னா ஒன் ஜீரோ எயிட் ஜீரோ பி அதாவது வந்து டென் எயிட்டி பின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஃபுல் ஹெச்டி தான் அதனுடைய கெப்பாசிட்டி அண்ட் ஃபோர் கே இதில் உங்களால் ஷூட் பண்ண முடியாது வீடியோ பொறுத்த அளவுக்கு யாருக்கு இது பயனுள்ளதாக இருக்குன்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா பிகினர்ஸுக்கு அப்புறம் வந்து டிஎஸ்எல்ஆருடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேணும்னு நினைக்கிறாங்க பார்த்தீங்களா அவங்களுக்கு ஒரு பர்ஃபெக்டான ஒரு விஷயம் சொல்ல அதாவது எனக்கு வந்து பாயிண்ட் அண்ட் ஷூட் கேமரா வேண்டாம் எனக்கு மொபைல் ஃபோன் கேமரா வேண்டாம் எனக்கு டிஎஸ்எல்ஆருடைய ஒரு ஃபீல் வேணும் அந்த ஹேண்ட்லிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு வேணும் அப்படிங்கிற மாதிரி யோசிக்கிறவங்களுக்கு உள்ள அருமையான ஒரு என்ட்ரி லெவல் கேமரா அது நிக்கானுடைய டி த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அடுத்தது கேனனுடைய தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டி ஒரு அருமையான ஒரு கேமரா ரொம்ப பாப்புலரான கேமரா கேனனுடைய ஒரு கேன் சே மாடல்ஸில் பிகினர்ஸுக்குனே ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒரு பிரமாதமான ஒரு கேமரா இதுவும் வந்து எயிட்டீன் டு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் மில்லிமீட்டர் கிட் லென்ஸோடு உங்களுக்கு வருது ஆக்சுவலாக ஸோ இதுவும் ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு வந்து ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு அதனுடைய மெனு கண்ட்ரோல்ஸ் இல்லாட்டி அதனுடைய நேவிகேஷன்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் லைக் தட் ரொம்ப லாஜிக்கலாக இருக்கும் சொல்ல அதனால் ஒரு யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியான ஒரு நேவிகேஷன் வேணும் உங்களுக்கு கேமரா வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு நேச்சுரல் ஃபோவோட நீங்கள் ஆப்ரேட் பண்ணுற மாதிரி வேணும் அப்படின்னா டெஃபினட்டாக வந்து கேனனுடைய அந்த ஃபிஃப்டீன் ஹண்ட்ரட் கேமரா பார்த்திங்களா ஃபிஃப்டீன் ஹண்ட்ரட் டி இல்லை அந்த கேமராவை நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணலாம் நீங்கள் அண்டு இந்த கேமராவுடைய
யூசருடைய உடைக்கின்ஸ் லெவல்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா பேசிக் கண்ட்ரோல்ஸ் இருக்கிறதுனால டெஃபினட்டாக வந்து ஒரு டிஎஸ்எல்ஆருடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேணும் யாரும் நினைக்கிறாங்க கேனன் கேமரா யூஸ் பண்ண நினச்சிங்க அப்படின்னா மேபி யூ கேன் செட்டில் ஃபார் திஸ் கேமரா அடுத்து நம்ம பார்க்குறது சோனியுடைய மிரர்லெஸ் கேமரா ஐஎல்சிஇ ஃபைவ் தௌசண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் எல் அப்படிங்கிறது தான் அந்த மாடலுடைய நம்பர் அது இது வந்து ஒரு சிக்ஸ்டீன் டு ஃபிஃப்டி மில்லிமீட்டர் கிட் லென்ஸோடு உங்களுக்கு வருது இது மிரர் லென்ஸ் கேமராஸ் வேணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா மேபி இந்த கேமராவை நீங்கள் வந்து டெஃபினட்டாக நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணலாம் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு காம்பேக்டான ஒரு கேமரா ரொம்ப காம்பேக்ட் ரொம்ப லைட் வெயிட் உங்களுக்கு அண்டு ஹைலி போர்ட்டபுள்னு வச்சுக்கலாம் என்ன ஆனால் ரொம்ப ரொம்ப காம்பேக்டாக இருக்கும்போது சில சமயத்தில் உங்களுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் பெரிய கை உள்ளவங்களுக்கு அதை ஹேண்டில் பண்ணுறது கூட சிரமமாக இருக்கலாம் ஆக்சுவலாக பட் ஸ்டில் இட் இஸ் அ வெரி நைஸ் கேமரா ஃபார் அ பிகினர் அண்ட் ஒரு பிரமாதமான ஒரு மெரர்லெஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு வேணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா அது தான் இந்த கேமரா நீங்கள் டெஃபினட்டாக நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணலாம் இதனுடைய மற்ற ஸ்பெக்ஸ் என்னென்னு பார்க்கலாமே நம்ம சொன்ன மாதிரி இது வந்து மெரர்லெஸ் டைப் கேமரா இதனுடைய சென்சாரும் உங்களுக்கு வந்து ஏபிஎஸ்சி சென்சார் தான் கிராப் சென்சார் கேமரா மெகா பிக்சல்ஸ் கவுண்ட்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா இதுவும் சேம் கிட்டத்தட்ட வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ மெகா பிக்சல்ஸ் வருது லென்ஸ் மவுண்ட் அப்படிங்கிறது சோனியினுடைய இ மவுண்ட் ஆக்சுவலாக இன்ஃபேக்ட் இதில் வந்து சோனியினுடைய ஜி மாஸ்டர் ப்ரொஃபஷனல் லென்ஸ் கூட நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் யூஸ் பண்ணலாம் ஸ்க்ரீன் எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா ஒன் செவன்ட்டி நைன் ஆட்டோமேட்டிக் ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது ஐ ஃபோக்கஸ் இருக்குது அண்ட் இதில் வந்து த்ரீ லெவலில் வந்து டில்டிங் ஸ்க்ரீன் கூட உங்களுக்கு இருக்குது பிரமாதமான ஒரு விஷயம் அது ஆக்சுவலாக இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்த கேமராஸில் இல்லாத விஷயம் வந்து இந்த டில்டிங் ஸ்க்ரீன் அதாவது பின்னாடி உள்ள எல்சிடி ஸ்க்ரீன்க்கு பார்த்தீங்களா அதை நீங்கள் மூணு லெவலில் மூணு ஆங்கிளில் நீங்கள் டில்ட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் அண்ட் வியூ ஃபைண்டர் எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா எலக்ட்ரானிக் வியூ ஃபைண்டர் இருக்குது அதில் வந்து ஒன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி கே டாட்ஸ் இருக்குது கண்டினியூஸான ஒரு ஷூட்டிங் ஸ்பீட் எடுத்துட்டிங்கன்னா சிக்ஸ் ஃப்ரேம்ஸ் பர் செகண்ட் அதுதான் அதனுடைய கண்டினியூஸ் ஷூட்டிங் ஸ்பீடு உங்களுக்கு வீடியோ ரெசலேஷன் பொறுத்த அளவுக்கு ஒன் எயிட்டி பி இருக்குது ஃபுல் ஹெச்டி டெஃபினட்டாக இருக்குது அப்புறம் இதுலேயும் வந்து உங்களுக்கு ஃபோர் கே ரெசல்யூஷன் இதுலேயும் இல்லை யூசர் லெவல் கேமரான்னு எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா இது பிகினர் கேமரா அது டெஃபினட்டாக மிரர்லெஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேணும்னு நினைக்கக்கூடியவங்க இல்லை சின்னதாக வந்து ஒரு யூடியூப் வீடியோஸ்லாம் நீங்கள் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்களுக்குலாம் ரொம்ப ஒரு ஹேண்டியான ஒரு பிரமாதமான ஒரு கேமரா அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம இந்த சோனியோட இந்த கேமராவை நம்ம பார்க்கலாம் அடுத்தது ஃப்யூஜி ஃபிலிமோட மிரர்லெஸ் கேமரா ஃப்யூஜி ஃபிலிம் எக்ஸ்டி ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இதனுடைய கிட் லென்ஸ் அப்படிங்கிறது ஃபிஃப்டீன் டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மில்லிமீட்டர் கிட் லென்ஸோடு இது வருது இது இன்ஃபேக்ட் பார்க்கும்போது நம்ம பழைய காலத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபிலிம் கேமரா மாதிரியான ஒரு டிசைன் இருக்கும் ஆக்சுவலாக ரெட்ரோ டிசைன் சொல்லி சொல்லுவாங்க பிரமாதமாக இருக்கும் அதிலே கூட பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த ஒரு கோல்டன் மெட்டாலிக் ஃபினிஷ்லாம் பார்க்கும்போது அப்படியே செம்மையாக இருக்கும் அந்த கேமரா பார்க்குறதுக்கு உங்களுக்கு கேஷில் அண்டு நல்லா ஓரளவுக்கு ஸ்டடியான ஒரு ஃபீல் இருக்கும் அந்த ஹோல்டு கிரிப்லாம் கூட பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஓல்டன் டேஸில் உள்ள ஃபிலிம் கேமராஸோடைய அந்த சேம் ஃபீல் உங்களுக்கு டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு இருக்கும் அண்டு உங்களுக்கு அந்த மாதிரியான ஒரு ஃபீல் பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா அதாவது வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது ரெட்ரோ ஃபீல் உள்ள ஒரு கேமரா உங்களுக்கு வேணும் அண்ட் ஃபிலிம் ஃபீல் உள்ள கேமரா வேணும் அப்படின்னா டெஃபினட்டாக நீங்கள் ஃபியூஜி ஃபிலிமை நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணலாம் இதனுடைய மற்ற ஸ்பெசிஃபிகேஷன் என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இது மிரர்லெஸ் கேமரா வந்து டெஃபினட்டாக சென்சாரும் வந்து உங்களுக்கு ஏபிஎஸ்சி சென்சார் தான் கிராப் சென்சார் கேமரா மெகா பிக்சல்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் த சேம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் டூ மெகா பிக்சல்ஸ் உங்களுக்கு லென்ஸ் மவுண்ட் எடுத்துட்டிங்கன்னா ஃப்யூஜி ஃபிலிமுடைய எக்ஸ் சி மவுண்ட் அப்படிங்கிறது தான் அதனுடைய லென்ஸோடைய மவுண்ட்டு ஸ்க்ரீன் எடுத்துட்டிங்கன்னா இதுலேயும் வந்து உங்களுக்கு ஒன் செவன்டி நைன் ஆட்டோமேட்டிக் ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது அண்ட் ஃபேஸ் அண்ட் ஐ டெடக்ஷன்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக் ஃபோக்கஸ் இதில் இருக்குது த்ரீ இன்ச்சஸ் எல்சிடி ஸ்க்ரீன் இருக்குது அப்புறம் த்ரீ வே டில்டிங் கூட இதில் இருக்குது டச் ஸ்க்ரீன் கூட இந்த ஆப்ஷனில் ஐ திங்க் செம்மையான ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இதில் கொடுத்துருக்காங்க வீடியோ பொறுத்த அளவுக்கு உங்களுக்கு டென் எயிட்டி பி இருக்குது ஃபுல் ஹெச்டி இருக்குது அண்ட் ஃபோர் கே இருக்குது பட் வித் சம் சம் லிமிட்டேஷன்ஸ் உங்களுக்கு இருக்குது ஆக்சுவலாக இதை தவிர முக்கியமாக இந்த கேமராவில் என்ன நீங்கள் பார்க்குறாங்கன்னா ஃப்யூஜி ஃபிலிமுடைய அந்த ஃபிலிம் சிமுலேஷன் மோட்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது ஆக்சுவலாக ஃபிலிம் சிமுலேஷன் மோட் அப்படின்னா பழைய காலத்தில் நீங்கள் ஃபிலிம் போட்டு எடுத்தால் உங
அங்கேருந்து ஃபர்தராக நீங்கள் ஒரு ப்ரொஃபஷனல் கேமராக்குள்ளே போகிறதுக்குரிய என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்கோ அது எல்லாமே உங்களுக்கு இந்த கேமரா சில இருக்குது ஆக்சுவலாக ஸோ உங்களால் வந்து ஒன்று ஒரு டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் எக்ஸ்ட்ராவாக உங்களுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியும் நினச்சிங்க அப்படின்னா டெஃபினட்டாக நீங்கள் வந்து இந்த கேனனுடைய டூ ஹண்ட்ரட் டி மார்க் டூ கேமராவை நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணலாம் இல்லை டூ ஃபிஃப்டி டி கூட நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணலாம் ஆக்சுவலாக ஓகே ஸோ இது இன்ஃபேக்ட் வந்து இந்த ப்ரைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு செமி ப்ரொஃபஷனல் லுக் இருக்கும் உங்களுக்கு அதே சமயத்தில் உங்களுக்கு காம்பேக்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு லைட் வெயிட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஸ்டேடியாக இருக்கும் ஃபீல் ஆஸ் ஆஸ் யூஷுவல் கேனனுடைய அந்த டிப்பிக்கலான ஒரு ஃபீல் யூ நோ தட் கேனனுடைய அந்த கேமராவோட டிசைன் அந்த கான்டோர்ஸ்லாம் சம்திங் வெரி 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 யூனிக் உங்களுக்கு ஸோ அந்த மாதிரி ஃபீல் அப்படியே இதில் அப்படியே உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க ஆக்சுவலாக ஸோ இது ஒரு ஒரு நைஸ் கேமரா ஆக்சுவலாக கொஞ்சம் உங்களால் வந்து ப்ரைஸை ஸ்ட்ரெச் பண்ண முடிஞ்சது அப்படின்னா இன்ஃபேக்ட் கேஆர் ஃபோட்டோகிராஃபோடைய ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் ரெக்கமெண்டேஷன் எதுன்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா இந்த கேனனுடைய டூ ஹண்ட்ரட் டி ஓ டூ ஃபிஃப்டி டி அப்படிங்கிற மாதிரி கூட நீங்கள் வச்சுக்கலாம் நீங்கள் இந்த மத ஸ்பெசிஃபிகேஷன் என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இது டிஎஸ்எல்ஆர் டைப் கேமரா சென்சார் வந்து உங்களுக்கு ஏபிஎஸ்சி சென்சார் தான் கிராப் சென்சார் கேமரா மெகா பிக்சல்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் சேம் டுவெண்ட்டி லென்ஸ் மவுண்ட் வந்து கேனனுடைய இஎஃப்எஸ் மவுண்ட் கிராப் சென்சார் கேமராவுடைய அமௌண்ட்டு நீங்கள் இஎஃப் லென்ஸி அதை நீங்கள் மவுண்ட் பண்ணலாம் அண்ட் ஸ்க்ரீன் எடுத்துகிட்டிங்க அப்படின்னா வேரியபிள் ஆங்கிளில் கேமரா ஃபிளிப் பண்ணிவிட்டு வழிக்கு எடுத்துகிட்டு பண்ணலாம் அந்த ஸ்க்ரீனை நீங்கள் ரொட்டேட் பண்ணலாம் நீங்கள் அதுக்கப்புறம் வந்து லைக் ரெசல்யூஷனும் ஒரு ஹையஸ்ட் ரெசல்யூஷன்ஸ் இருக்குது கிட்டத்தட்ட வந்து ஒன் ஜீரோ ஃபோர் ஜீரோ ட்ரிபிள் ஜீரோ டாட்ஸ் வரைக்கும் இருக்குது மேக்ஸிமம் பஸ்ட் வந்து கிட்டத்தட்ட ஃபைவ் ஃப்ரேம்ஸ் பர் செகண்ட் உங்களுக்கு இருக்குது வீடியோ எடுத்துகிட்டிங்க அப்படின்னா அதே மாதிரி ஐ மீன் டென் எயிட்டிபி ஃபுல் ஹெச்டி இருக்குது ஃபோர் கே கூட இதில் வீடியோ ஆப்ஷன்ஸ் உங்களுக்கு இருக்குது அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க இதில் ஃபோர் கே வீடியோ இருக்குது சப்போஸ் வீடியோவில் கொஞ்சம் நீங்கள் ஒரு சீரியஸான வீடியோ ஷூட் பண்ணுவேன்னு வச்சிங்க அப்படின்னா ஐ திங்க் இந்த கேமரா நீங்கள் உங்களுடைய செலக்ஷன் லிஸ்ட்டில் நீங்கள் ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் லைட் வெயிட்டாக இருக்கவங்களுக்கு அதே சமயத்தில் வந்து நல்ல ஒரு இன்ட்யூசிவான ஒரு டிஎஸ்எல் அதாவது வந்து ஒரு நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு போகணும் நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு போகணும் நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபி எடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீலை உங்களுக்குள்ள கொண்டு வரக்கூடிய ஒரு பிரமாதமான ஒரு ஒரு டிஎஸ்எல்ஆர் அது அண்டு லைவ் ஷூட்டிங் வந்து ரொம்ப செமையாக இருக்கும் அதனுடைய அந்த ஸ்க்ரீன் பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் அண்டு பார்க்குறது கேமராவோட சைஸ் வந்து அதனுடைய ரைவல் டிஎஸ்எல் மிரர்லெஸ் கேமரா கூட கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஆக்சுவலாக அண்ட் ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட்ஸ் பொறுத்த அளவுக்கு ஆட்டோமேட்டிக் ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட்ஸ் பொறுத்த அளவுக்கு ரிலேட்டிவ்லி மிரர்லெஸ் கேமரா கூட கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஏன்னா இது டிஎஸ்எல்ஆர் கேமரா அப்படிங்கிறதுனால அண்ட் யூசர்ஸ்ன்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் ஒரு சீரியஸான பிகினர்ஸ்ன்னு வச்சுக்கலாம் நீங்கள் அவங்களுக்கெல்லாம் கூட அந்த கேமரா வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் யூடியூப் ப்ரொடக்ஷன்ஸுக்கு டெஃபினட்டாக அது ஒரு சூப்பரான கேமரா பிகாஸ் உங்களுக்கு டில்டிங் எல்சிடி இருக்குது பார்த்திங்களா நீங்கள் போட்டு என்ன பண்ணிக்கலாம் நீங்களே வந்து கேமரா செட் பண்ணிவிட்டு எல்சிடியை பார்த்து நீங்கள் பேசிகிட்டே போய்ட்டு இருக்கலாம் கேமரா ஆப்ரேட் பண்ணுறது தனியாக ஒருத்த தேவையில்லை சிக்ஸ் பெஸ்ட் கேமராஸ் ஃபார் தி பிகினர்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு சீரீஸில் கேஆர் தி ஃபோட்டோகிராஃபோடைய ரெக்கமெண்டேஷன்ஸில் வரக்கூடிய ஆறாவது கேமரா எடுத்துகிட்டிங்கன்னா அது கேனனுடைய மிரர்லெஸ் கேமரா ஓகே ஸோ கேனனுடைய யூஓஎஸ் எம் ஃபிஃப்டி இது வந்து ஃபிஃப்டின் டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் லென்ஸோடு வருது ஐஎஸ் லென்ஸோடு வருது ஆக்சுவலாக இன்ஃபேக்ட் ஐ திங்க் ஒரு ஓரளவுக்கு ரீசனபிளி ப்ரைஸ்டான ஒரு ஒரு மிரர்லெஸ் கேமரா வித் வெரி குட் எக்ஸ்டெண்டட் ஃபீச்சர்ஸ் உங்களுக்கு இருக்குது நிறைய அதாவது ஒரு ரொம்ப ஒரு பேசிக்கான மிரர்லெஸ் கூட சொல்ல மாட்டாங்க சில அதுக்கு அடுத்த லெவலில் உள்ள மிரர்லெஸ்ன்னு வச்சுக்கலாம் நீங்கள் அந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு அருமையான ஃபீச்சர்ஸ் உள்ள ஒரு கேமரா இட்ஸ் அ வெரி காம்பேக்ட் கேமரா அண்டு டிஎஸ்எல்ஆர் அப்படி கொஞ்சம் லேஸ் அப்படி 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 பிடிச்சி ஒரு அமுக்கலீனா அப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்கும் உங்களுக்கு அண்டு இட்ஸ் அ குட் கேமரா ஃபார் யூடியூபர்ஸ் ஆக்சுவலாக உங்களுக்கு இன்ஃபேக்ட் அவங்களுக்கு அப்படியே கேனன் ரிலீஸ் பண்ணதை கூட நீங்கள் வச்சுக்கலாம் நீங்கள் அது போல் அருமையான ஒரு கேமரா அது ஆக்சுவலாக இதனுடைய ஸ்பெக்ஸ் என்னென்னு பார்க்கலாமே டைப் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா மெரலஸ் கேமராவுடைய டைப் இது சென்சார் வந்து ஏபிஎஸ்சி சென்சார் உங்களுக்கு மெகா பிக்சல்ஸ் வந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் ஆல்மோஸ்ட் நான் செலக்ட் பண்ண இந்த ஆறு கேமராஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா அதனுடைய மெகா பிக்சல்ஸ் கவுண்ட் அப்படிங்கிறது அரௌண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மெகா இது வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட அதை
பிகாஸ் அதுக்குரிய ரெசல்யூஷன் இருக்குது அதுக்குரிய ஒன் கேன் சே அவுட்புட் வீடியோட அவுட்புட் இருக்குது அப்புறம் வந்து டில்ட்டிங் ஏன்னா வியூ ஃபைண்டர் இருக்குது ஸோ இதெல்லாமே தான் நமக்கு வேணும் இல்லையா உங்களுக்கு அதனால் உங்களுக்கு சரி பேசிக்கலாக பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு பிகினராக வரும்போது இப்போ உள்ள கேமராஸ்லாம் அவங்க வெறுமனா வந்து ஃபோட்டோகிராஃபி மட்டுமே நீங்கள் பண்ண மாட்டீங்க இல்லை பேரெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் என்ன பண்ணுவீங்க வீடியோஸும் ஷூட் பண்ணுவீங்க இந்த மொபைலே நம்ம பண்ணுறோம் பார்த்திங்களா அதே மாதிரி தான் இருக்குது அதனால் ஒரு ஒரு லெவலுக்கு மேலே கொஞ்சம் சீரியஸான ஒரு வீடியோ கிளிப்ஸ்லாம் எடுக்கிறதுக்கு இல்லை சின்னதாக ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்குறதுக்கு ஏதோ ஒரு கான்செப்ட் பேஸ்டாக ஏதாவது ஒரு விஷயத்த வந்து வீடியோவில் சொல்கிறதுக்கு அதெல்லாம் தான் நமக்கு தேவை இல்லையா ஒரு பிகினர் வரும்போது உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஆசைகள்லாம் உங்களுக்கு நிச்சயமாக இருக்கும்னு சொல்ல ஸோ அதனால் அந்த மாதிரி சமயத்தில் வந்து இந்த இந்த கேமரா வந்து நீங்கள் அதாவது வந்து கேனனுடைய எம் ஃபிஃப்டி அப்படிங்கிறது கூட நீங்கள் உங்களுடைய செலக்ஷன் லிஸ்ட்டில் நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணி அப்புறம் நீங்கள் ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் சொல்ல ஓகே ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த நான் சொன்ன இந்த ஆறு கேமராவோடய லிஸ்ட் அப்படிங்கிறது அதனுடைய ப்ரைஸ் பேஸ் பண்ணி நான் போட்டிருக்கேன் ஸோ நிகானுடைய கேமரா நான் சொன்ன பார்த்திங்களா வந்து டி த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறது நான் செலக்ட் பண்ண கேமராஸில் லோயஸ்ட் ப்ரைஸ் செக்ஷன் தான் சே சேமே ஒரு சமையல் ஒரு ஒன் டுவெண்ட்டி நைன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஆரம்பிக்குது அண்டு இது எடுத்துட்டிங்கன்னா கேனனுடைய கேமரா வந்து லைக் எம் ஃபிஃப்டி எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா அது ஒரு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் தௌசண்ட்குள்ளே வருது ஸோ என்ன நான் செலக்ட் பண்ண கேமராவோட ரேஞ்ச் அப்படிங்கிறது முப்பதாயிரரூவாலேருந்து ஒரு ஐம்பத்தைந்தாயிரரூவாக்குள்ளே இருக்கிற மாதிரி ஆறு கேமரா உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் நான் சொல்லியிருக்கேன் ஆக்சுவலாக ஓகே அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அந்த கேமராவை நீங்கள் டீட்டெயிலாக நீங்கள் நீங்கள் பாருங்கள் அப்புறம் கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள் ஆக்சுவலாக ப்ளீஸ் டூ யுவர் ஓன் ரிசர்ச் ஆக்சுவலாக ஓகே எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேமரா சம்மந்தப்பட்ட சில ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் அப்படி ஓவராலாக வந்து ஒரு நேரோ டவுன் பண்ணி அதாவது நான் இந்த வீடியோவில் நான் சொன்ன விஷயங்கள் பூரா பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஜென்ரல் பர்பஸ் ஃபோட்டோகிராஃபிக்கு ஒரு பிகினர்ஸுக்கு எந்த மாதிரி கேமராக்கள் தேவைப்படும் அதில் டிஎஸ்எல்ஆர் ஒரு வெரைட்டி மிரர்லெஸ் ஒரு வெரைட்டி அப்படிங்கிற மாதிரி உங்களுக்கு நான் கொடுத்துருக்கேன் ஆக்சுவலாக ஓகே ஸோ இந்த வீடியோவில் நான் ஷேர் பண்ண இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு டெஃபினட்டாக பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ பயனுள்ளதாக இருக்குன்னு ஃபீல் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த வீடியோஸை நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட இது வரைக்கும் கேஎல்ஆர் தி ஃபோட்டோ குரு யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருக்கீங்க அப்படின்னா இமீடியட்டாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிங்க அப்போ தான் நான் ரிலீஸ் பண்ணுற வீடியோனுடைய அப்டேட்ஸ் உங்களை வந்து சேரும் இன்னும் இது மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான குட்டி குட்டி வீடியோஸோட திரும்ப சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்